வணக்கம் உறவுகளே இது நம்முடைய காமன் மேன் யூடியூப் சேனல் அரசின் பற்பல் நலத்திட்டங்களை நம்ம இந்த சேனலில் தொடர்ந்து பதிவேற்றம் பண்ணிக்கிட்டு போனோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரேஷன் கடையில் நம்ம வாங்குகிற பொருட்களுக்கு கரெக்டாக நம்ம வாங்குகிற பொருள் வந்து சரியாக தான் இருக்குதா இல்லை நம்ம கடையோட விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கார்டோட விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒன்று தான் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் போய்ட்டு டி என் இபி டிஎன் இபிடிஎஸ் அப்படி நடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறனால நான் பதிவிறக்கம் பண்ணியிருக்கிறனால எனக்கு ஓப்பன் கேட்குது நீங்கள் போய் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா பதிவிறக்கம் பண்ணிக்கிறீங்க பதிவிறக்கம் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோடய கைபேசி எண் கண்டிப்பாக கேட்கும் இந்த கேப்ஸாக வந்து மறக்காமல் உள்ளிடுங்க ஆ உள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா என்னோடய பேர் மேலே வந்துடுது ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஸ்மார்ட் கார்டை வந்து செயல்படுத்த அட்டை ஆமாம் என்னோடய வந்து செயல்பாட்டில் தான் இருக்குது இங்கே புகார் பதிவு பண்ணணும்னா நான் புகார் பதிவு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் எந்த புகாரும் பதிவு பண்ணல அதனால் காட்டில் புகார் வேணும்னா நீங்கள் பதிவு பண்ணால் தான் இதிலே பதிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பரிவர்த்தனைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதத்தில் நான் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புலுங்கல் எனக்கு முப்பத்தஞ்சு கிலோ சமையல் என்ன ஒரு பாயிண்ட் வாங்கியிருக்கேன் துவரம்பருப்பு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ மொத்தம் எனக்கு வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய் இப்போ நான் மொபைலுக்கு மெசேஜ் வரும் கண்டிப்பாக மொபைலுக்கு மெசேஜ் வரலன்னா நம்ம இப்படி போய் கூட நம்ம இந்த மாதம் என்னென்ன நம்மளுக்கு வாங்கியிருக்குங்கிற ஒரு டீட்டெயில் கூட நான் பார்த்துக்கலாம் மொத்தம் எவ்வளவு நம்மளுக்கு விலை நிர்ணயம் பண்ணிக்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து பரிவர்த்தனை வரையும் பார்க்கலாம் இப்போ ஜூன் மாதத்தில் பார்த்தோம்னா விலை இல்லாத இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்ததுக்கப்புறம் விலை இல்லாத அரசாங்கம் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்னென்ன வாங்கியிருக்கிற டோட்டல் வந்து இதில் வந்துருது நாற்பத்தேழு கிலோ அரிசி வாங்கியிருக்கிறேன் ரெண்டு கிலோ சக்கரை வாங்கியிருக்கிறேன் சமையல் என்ன ஒரு பாக்கெட்டு புழுங்கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் அதாவது பிரதம மந்திரி அவங்க வந்து கொடுத்த வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பரிவர்த்தனை வரைக்கும் நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் இது ஒரு அற்புதமான தகவல் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட உரிமத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம உரிமம்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம காடுக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்க போகிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இருபத்தஞ்சி கிலோ அரிசினா இருபத்தஞ்சி கிலோ போட்டிருப்பாங்க முப்பத்தஞ்சு கிலோ முப்பத்தஞ்சு கிலோ போட்டிருப்பாங்க இருபது கிலோனா இருபது கிலோ போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சு கிலோ அரிசி ரெண்டு கிலோ அக் சக்கரை ஒரு லிட்ரு பாம் ஆயில் அப்புறம் இப்போதைக்குன்னு வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன பிஎம்கே அதில் வாங்குறதுனால இருபத்தஞ்சி கிலோ போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ துவரம்பருப்பு வந்து ஒரு கிலோ அது போக பார்த்திங்கன்னா கோதுமை அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் நான் வாங்கிக்கலாம் இது என்னோடய உரிமம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய விவரக்குறிப்பு ஸோ என்னோடய பேர் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கட்டோட என்னுடைய குடும்ப அட்டையோட விவரம் ஸோ பி டபிள்யூஹெச்ஏ கார்டு எனக்கு அது வந்து சேலில் இருக்குது பெரியவர் நாலு பேர் சிறியர் ஒருத்து சிலிண்டர் ரெண்டு சிலிண்டர் வந்து ரெண்டு இது வந்து தகவல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கடையோட இருப்பு நிலையை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்கள் கடை வந்து என்னென்ன இருப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் இந்த லிஸ்ட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து கடையோட வேலை நேரங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் வருஷத்தில் எத்தனை நாள் இந்த கடையோட விடுமுறை நாள் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் அதுவே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கடை வந்து நேரத்தில் எந்தெந்த நாள் இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த விரு கருத்து வந்து நீங்கள் இதை பற்றின ஓ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்கள் மின்னஞ்சல் கொடுத்து நீங்கள் கருத்து பதிவு பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய உரிமத்தை விட்டு கொடுக்க நினச்சிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது அற்புதமான ஒரு அரிய ஒரு தகவல் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எங்கேயும் போய் தே தேட வேண்டிய தேவையில்லை உங்கள் கைக்குள்ளே உங்களுடைய ரேஷன் அட்டை வந்துருச்சு ஸோ ரேஷன் கார்டு புதுப்பிக்கணும் ரேஷன் கார்டு புதுசாக நம்ம பேர் மாற்றம் பண்ணணும் இல்லை புதுசாக அப்ளை பண்ணணும் இல்லை ரேஷன் கார்டு சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு தகவலும் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இதுக்கு முந்தின காணொலி வந்து நான் ஆன்லைனில் எப்படி பதிவு பண்ணுங்கிற பற்றி நான் பண்ணிப்பேன் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து என்னோடய வீடியோ கீழே நான் உங்களுக்கு தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ பயன்படுற உறவுகள் அதை பார்த்து பயன்பட்டு கொள்ளுங்கள் இது போன்ற அரிய தகவல்கள் அரி இது போன்ற அரிய தகவல்கள் நம்ம சேனலில் வரும் தொடர்ந்து இணைந்திருக்கோம் நன்றி